平地风雷。金兄弟，已经是晌午了，咱们也该歇歇了。咱们去叫上坎离上人，看看双鹤堂里有没有什么可以填饱肚子的。好。上人，该吃饭了。上人，上人，上人，上人，上人。上人去哪儿了？英兄弟，我们再到外面看看。好。谁？谁在偷袭频道？啊到底是谁？谁在捉弄老子？给我滚出来！叶兄，啊，我们兵分两路，你走那边，我走这边，怎么样？好。哎，尹兄弟，如果你碰到干尸九妹的话，千万不要和她动手，速来找我。好，我听你的，小心。六叔。坎离上人，你还是稍安勿躁，不要乱动的好。你如果老老实实的待在这个圈里，我还能保证你活上一时三刻。否则，你、你、你就是那个干尸九妹。米老头，岳阳门那个通风报信的小子，他是谁？我不知道。哎，你抢我酒壶了干嘛呀？你快还给我！嗯，你，你告诉我他的姓名，我就把这个酒葫芦还给你。我不会说的。我即便是说了，说的也是假话。如果我把这个酒葫芦里的酒倒了，你就连酒鬼也做不成了。哎哎，别别别，不不不，我说我说。我说<笑>其实我告诉你们也无妨，反正他早晚能替我报仇。快说。姓什么？姓伊，伊建平。伊建平。六叔，六叔，六叔。
酒，真是好酒、啊。现在美酒你也喝了。你要是下不去手，就让我来接过他吧。甘姑娘，把这老东西交给我吧。呀！哎，你干啥？那就别怪我杀你！哼，臭丫头，谁杀谁还说不定呢。水红勺杀我师兄，此仇不共戴天。你啊只要我轻轻一动，你的金刚铁腕之功就不复存在了。姑娘，何必与他废话？我这就接过了他，让他尝尝咱们丹凤轩的手段。你好歹也算是一门之主，我就留你个全尸，自行了断吧。臭丫头。我承认，在掌法上我不如你，甘拜下风。此毒一出，无人能活。你可要想清楚。臭丫头。来吧，六叔，六叔。
，贾平。米如烟，你到底用的什么毒？快拿解药给我！什么毒？此毒。来自于你们的七步断肠红。七步断肠红。但是七步断肠红的解药没用，它没用的。你到底使的什么毒？快告诉我，小姑娘。你想知道我用的是什么毒吗？我现在就告诉你，我有个徒弟叫肖猛，他为了找到破解七步断肠红的方法，一身是毒，终于，终于练成这种药。他说，这种药要靠。要靠，要靠人血来溶解，所以三年之前我遣散了弟子，用心练功，每天每天都在服用这种药。这种药在我的身体里，只要吸入，七步断肠红。就会变为剧毒。这些药就放在你的酒葫芦里，是不是？你很聪明，我想用你们最得意的七步断肠红。杀死水红烧，可惜呀、啊，我我没做到，我连你都杀不死。你这样报仇，就是为了同归于尽吗？我就是要同归于尽。我这样做，可以保护我的兄弟们，保护好他们的家人，免遭水红烧杀害。家平。李上人，今天算你赢了。阮行，他已经活不成了。宣主的命令我们已经完成了，走吧。
六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，这瓶没用，这瓶来晚了。酒葫芦拿来，酒葫芦拿来，酒葫芦。二叔，六叔。让人假装买醉，迷惑敌人，除掉十九枚，我们都错怪他了。上人就是上人，他把我们都迷惑了。叶兄弟，你节哀顺变。后天我和干十九妹决一死战，一定要替上人报仇。叶兄，姓甘的丫头诡计多端。你要提防他故技重演，叶兄弟，你放心吧，靠玩弄阴谋诡计。叶兄，我这三招风雷剑法练得如何？非常好，叶兄弟，这三招剑法是我们风雷剑法中最经典的招数。若是领悟了剑招的真谛，就可以融会贯通，施展出无穷的变化。你只用了两天时间，就把其中的繁复变化全都领悟到了，这真是难能可贵啊！燕兄过誉了，剑平的一点进步，都是燕兄的指点。叶兄弟，咱们俩如此投缘，不如就结为异性兄弟如何？那剑平真是求之不得。好，那咱们现在就结拜吧。我燕春雷和尹建平结为异性兄弟，从此以后，肝胆相照，生死与共。今日，我尹建平与燕春雷一结金兰，生死相托，患难与共。仗剑江湖风雨露，英雄莫问忧。建平兄弟。我今天再传你三招，这三招分别是：大地回眠、万事如生、风雨如晦。恩怨难平情，难诉。悠悠天地独一人，春风秋雨。姑娘，该吃饭了，时候不早了，吃了饭早点休息吧。我知道，你们先吃吧，我还有一招没练好。姑娘明日决战，不是早就想好对策？想好不等于练好
，我要做到万无一失。你去吧，别晾得太晚了，阳精蓄锐才能获胜。我知道。大哥，干尸九妹就要来了，不如趁你跟干尸九妹决战的时候，我把那个软心给解决掉，你看如何？千万不可！如果这样的话，干尸九妹必然出手相救，到时候你就太危险了。不入虎穴，焉得虎子？大哥，可以趁此机会抓住干尸九妹的破绽，一举制胜。今天我要让他输得心服口服。绝对不能投机取巧。小弟没有其他意思，只想助大哥一臂之力。兄弟，你以为大哥只会一味拖大，不知道今天决斗的凶险吗？我之前小试他，最主要是因为怕你担心。干尸九妹武功的确非凡，况且还有七步断肠红助威。我想要战胜她，绝非易事。倘若我不幸落败，你千万不要为我出手。兄弟，你记住了，意气用事，只是匹夫之勇，不是大侠风范。兄弟，你一定要答应我，只有你答应我了，我今天跟他决斗，才能够全心应战，没有后顾之忧。好，我答应你。好，今天就用干尸九妹的血祭奠砍离上人的在天之灵。他们已经来了。
漂亮的身手。卖断而不绝，写画而不尽，赤心化血，好生力、啊。甘姑娘，请吧。燕少侠，我是诚心敬重你们燕家的武学修为。我们两家向来井水不犯河水。何必因此伤了我们的和气？今天我不会再上你的当了，我一定要替上人报仇。甘姑娘，出剑吧。想置我于死地吗？今天我绝不会让你活着离开双鹤堂。我敬重你的为人，但并不等于怕了你。看剑。
可以走了。难道你非要看着我死去，才放心吗？你上到内脏，任谁也救不了你。你知道的，我原本是不想伤害你。你已经胜了，就不要再说这些好听的了。那个易建平呢？为什么还不现身？哼，他不会这么傻。出来就是送死！意气用事，只是匹夫之勇，不是大侠风范。啊，姑娘，你没事吧？小声点，这回我是真受伤了。姑娘，你伤得重不重？属下来背你吧。万万不可，那个姓伊的，也许就躲在暗处，千万不能让他发现。我还死不了，咱们尽快离开这里。姑娘，前面就到镇子了，咱们先去镇子歇歇脚，如何？天色还早，再走一程吧。姑娘，我是怕你身子受不了。我又不是纸糊的，走吧。给我找一间安静的客房。好嘞，客官，你里边请。嗯，来。看十九妹受了伤，不知陷下何处。她会不会住在附近？如果在，我绝不放过她。这个黑衣人身手不凡，他会不会是干尸九妹的人？如果是，那么干尸九妹就很有可能再次疗伤。要真是这样，那真是太好了。放在何处？快交出来！好好饶命，好好饶命！九龙玉不在小人家里，小人家里有一百两白银，就当孝对您了。哼，钱胖子，你把我当成要饭的了是吧？不敢，不敢，不敢！快说！小娘子，现在不是你叫的时候，你
一会儿也让你叫个够。钱胖子，到底想起来没有？酒精放在何处？快说！大爷饶命，我真不知道啊！什么人偷偷摸摸的？九龙玉在小爷这儿，有本事就来拿吧！你是何人？哎呀，不好了，九轮玉摔坏了！你是什么人？九龙玉在我手里，想要就来拿呀！找死！这位大哥，好轻功啊！小子，你究竟是什么人？小爷，我，嘿嘿，无名之辈，不足挂齿。今天你坏了我的好事，叫你长个记性。嗯。小子，这就是你多管闲事的下场！拿命来！还给我，把宝剑还给我！这位大哥，我的剑被你弄坏了，这把剑算你赔我的。不服气的话，我们可以继续打，打到你服气为止。臭小子，来吧！好，好，你等着，咱们走着瞧，小子。我的宝剑，早晚是我的。走着瞧。
好像是被丹凤轩的内功所伤，难道丹凤轩的人也来中原了？我要把他救过来，问问他到底是怎么回事总算没有白费功夫，年轻人，你这条命有救了。多谢爱人相救，愿春雷一定谨记在心，请受在下一拜。哎，你伤得太重了，别乱动。我是谁，你不必知道。能遇见我，是你命好。本来你是活不过来的，你的内脏受了严重的箭伤，又中了丹凤轩所卖三元的内力，命该弃绝。好在你功力深厚，让你坚持了三日。我若再晚来两个时辰，就算是老天爷来了，也救不了你。我真是没有想到，我还能再活过来。我知道我这条命是恩人你给的，所以，我一定会报答你的。话不能这么说。老天爷让你遇见我，还是因为你命大。我这有三颗药丸，是专门救治内伤的，也算是稀有。你拿着。记住，每日服下一颗，对你的内伤有好处。恩人如此好待燕春雷，我真不知道该如何报答你。我不需要你报答，我只想问你：伤你的那个人，可是一个女人？夜月，这些东西你是从哪儿弄到的？哦，这些都是按宣主的吩咐置办的。呃，宣主您还满意吗？谢谢你。哎，这都是我应该做的。哎，宣主您还需要点什么？你去通知大家，我们在虎木峰安营扎寨，多留些日子。
我也不想离开你。在我们阿鲁族有一个传说，只要是能在月圆之夜和心爱的人守在一起，只要有人能轻声的唱完一曲月亮的歌，那这两个相爱的人就能永远在一起了。我听到了。来人，宣主有何吩咐？飞鸽传信，让二公主查一下十九妹现在何处。是。撤。你们怎么搞的？不知道姑娘身子不适吗？阮行，你嚷嚷什么？生怕别人都不知道吗？姑娘，我怕你身子不适。姑娘，没事吧？我没事，快点赶路吧。是。有什么好看的？哼，你是没什么好看的，不过倒是有把宝剑，挺好看的。再好的宝剑也到不了你的手里，识相的赶紧让开路。我要是不让呢？嗯，那你的马可就没腿了。好啊，那你就来试试。哼，嗯。出门在外靠朋友，不要动不动就和人家打架。姑娘，可是他……我就是想看看咱们的剑舞，让他看好。听到没有？快让人家看看，我们也好赶路。我家姑娘今天心情好，就让你看一眼。嗯，嗯，慢着。怎么，不想看了？我很想看。但是我想看的，不是这把破剑。你到底想怎么样？我家主人好言好语，你别以为他好欺负。用不着吓唬大爷，大爷今天还有要紧的事儿。要不然，嘿嘿嘿后会有期。这，这，这，不知道天高地厚的东西，走。
萧逸，什么人？这首曲子，你跟谁学的？你是谁？你是一剑平，就算是吧。这首《长相忆》是谁教你的？我不知道什么叫《长相忆》，我现在只想看看你的真面目。你刚才躲在我的背后，就是想杀我，可是为什么没有动手？你应该知道，你是打不过我的。不过看在你没有偷袭我的份上，只要你好好回答我的疑问，我就饶你不死。第一个疑问，你为什么不惧七步断肠红的毒像？你应该知道，你就算拼尽全力，也是毫无用处。转型，姑娘，我去追他。你应该知道，你就算拼尽全力，也是毫无用处。转型，姑娘，我去追他。算了，让他去吧。姑娘，你没事吧？我没事。什么人这么大胆，竟敢暗害姑娘？他就是岳阳门的一剑平。他就是一剑平，他怎么会找到这里的？我怀疑，他一直窥伺在我们左右。趁你去山里探路，他就来偷袭我。可是，可是什么？没什么，他是一个很奇怪的人。姑娘放心，他再也没有机会偷袭姑娘了。他中了我的丹凤签，最多只能活两个时辰。你确定打中他了？嗯，我击中了他的后胯。嗯、这么说，他是死定了。怎么，姑娘不希望他死？我只是想弄明白，他为什么不惧七步断肠红的毒香。阮行，我说过多少次，丹凤签可不能轻易使用，绝对不能落入他人之手。而且丹凤签，它的毒性太过霸道，经常使用会有损咱们丹凤轩的威名。姑娘，一剑平是丹凤轩的死敌，你不杀他，他还会杀你。师傅说过。丹凤签绝对不能流入江湖，你一旦发出去，就必须要把它找回来。姑娘放心，我不仅要找回这根丹凤签，我还会找到易建平的尸体，让姑娘彻底放心。你一定要找回他，去吧。是。
阮总管，这黑灯瞎火的，我看呢，今晚怕是找不着了，明天再找吧看到了什么？无法形容，眼前充满了杀机，形单巨寒，其实难以抗拒。好，好，我自创的功法终于后继有人了。你已经看到，就不要回避，必须把眼睛睁开。前辈，简平不敢看这邪法。嗯？胡说！这是智慧的捷径，不是邪法。你必须把眼睛睁开。你按照我说的话去做，从第一幅图画看起，慢慢就会好的。简平，简平是一神。师父领进门，修行在个人。你已经初窥门径，能不能学会，就看你自己了。晚辈知道了。
。姑娘，天不早了，咱还继续找吗？往回走，去找阮行。是。娘，哎，娘，你把尹兄弟关在这屋里，就是想让他看你的画啊。娘，他都进去那么久了。一点动静都没有，嗯，说不定睡着了，我去看看。别胡闹，静儿。哎，啊，尹兄弟，哎，尹兄弟，哎，哎哎，尹兄弟。你这是怎么了？是不是毒精又发作了？别瞎说，静儿，快把他扶到屋里去。哎，哎，走。走公主，前面有好几个水刹，去那边看看。嗯，走，划过去看看。你们这些人把我的老山都吓跑了。这位兄台，我们在这附近迷了路，吓走了你的鱼，实在是不好意思。抱歉，抱歉有什么用啊？鱼都跑了。算了吧，今天算的运气好。嗨，又让他给跑了。这位兄台，请问这附近可有人家？这附近都是溪水，没人愿意住这儿。那你是否看见过一个受了伤的人？什么受伤的人，或者是一个死人？嗯嗯嗯，没没没没没有，我就是给我娘来捉老善的，老善都被你们吓倒了，我我我我要回家了。慢着啊！你有没有见过一个姓伊的人？什么姓伊的人？我都说了我没见过，我现在要回家了。哼，看看是你的嘴硬，还是阮大爷的竹竿硬？哎，你我你干嘛打人？我直打蠢蛋，你阮行，不得无礼。这位兄台，我们要找的人叫伊建平，他对于我们来说很重要。如果你见过，还望告知。呸！你们出手伤人，一看就不是好人。我就不告诉你们。哼！哼！哼！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！阮行，慢着。这里水岔子多，走错了更麻烦。姑娘，不能让他跑了。姑娘，这绕来绕去的，又绕回来了。看来这姓伊的，是真不好找。阮行，昨天你看到翠鸟的地方，就在这附近吗？差不多吧
，去那边看看。往那边滑。前辈，建平啊，这一夜可有收获？前辈灵思妙想，旷古烁今。短短一夜，建平岂能领会许多？哦，这么说，收获不大。建平不敢怠慢，这一夜，建平已将一百二十八幅图画牢记于心，已被闲暇时细细领会。你确信你都记住了，准确无误吗？你可要知道啊，差之毫厘，谬之千里。你所学所记略有偏差的话，就会伤及你的身体，徒劳无功啊！前辈放心，建平自信，已将图画原封不动的牢记于心。哎，建平，还有一事，庆儿自幼随我长大，从未见过外头的世面。这次我想让他随你去清风堡，你看可好？前辈，让亲兄与我同行，是不是有什么其他的事啊？啊，我交给庆儿一张方子，让她每日给你煎药，这样对你驱除残毒会有帮助的。前辈厚爱，建平，难报万一。快快请起，快快请起，千万别这么说。我们是忘年之交，我只希望我的武功能够后继有人呐、啊。前辈放心，建平一定加倍努力，绝不会让您失望的。嗯，建平，关于水红勺的事，我从未对庆儿说过，你也不要对他说。他功力不强，我怕他以卵击石，伤及性命啊。建平明白，我定会保护好七兄的。嗯，这我就放心了。嗯、姑娘，那边有人，划过去看看。划过去，是。都是些什么人呐、啊？未经老身允许，私自闯入我的家园。老太婆，我们要找一个人，也许是一具尸体。你要是看到了，赶紧告诉我。老身静居于此，从来不见外人。小子，你们在这儿如此的喧闹，老身不做计较。快快给我离开！慢着，老太婆，我要进去看看。大胆用的什么邪招？呀！快！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
臭丫头，还真不把老身放在眼里。前辈且慢，请听晚辈说句话。一群嚣张粗野之人，能有什么好话？前辈，我的手下无礼，是晚辈管教无方，请前辈息怒。前辈武功超群，晚辈平生未见，请问前辈的高明？先夫姓吴。吴老夫人，我们来此是为了找人，只要找到此人，我们自会离开，请老夫人不吝相告。我这里没有你们要找的人，快快给我离开！老夫人住在这小岛上，出入自会有船。可是现在这船不在了，渔网还在，那说明这岛上至少还有一个人，他出去了。也许，他见过我们要找的人。我已经说过了，我这里没有你们要找的人，休再啰嗦，快快给我离开！前辈，请让我把话说完。我们要找的人叫伊建平，他是晚辈师门的仇敌。我无论上天下地，一定要找到此人。请老夫人让我们去竹舍看一眼，我们随后就走。站住！老朽的家，岂容尔等放肆！嘿老夫人，晚辈失手，都有得罪。你让我们进屋一看，我们就立刻离开，绝对不会再难为你。难为我？甘氏九妹，你自以为武功天下第一，就可以肆意横行了？你怎么知道我是甘氏九妹？哼<笑>！我不仅知道你是谁，我还知道你的师傅是谁。你内力震开我，若不是我锁机缠身，就以我的招式，水红芍那个恶女人都不是我的对手。不许侮辱我师傅！你的武功只是怪异而已，我尚且不惧你，更不要说我师傅了。我的武功，专克你们丹凤轩。你若不信的话，我们就再比试比试。好，既然你是我师父的敌人，那也就是我的敌人。晚辈不会再让你一招半式了，现在就替师父领教老夫人的高招。好，老夫人，取回你的兵器吧。姑娘，这个老太婆既然认识他了，那他肯定知道一剑平，让我去把他揪出来。不急，你们退后。
姓伊的，你现在不帮我，更待何时？哎！啊！啊！我我！哎真是失之毫厘，谬之千里。刚才我如果点中了你的毒鼻穴，你的双腿如今已经废掉了。可惜呀、啊，我内力不济。吴老夫人，你是聪明人，你久病在身，不是我的对手。只要你交出一剑瓶，我会放你一条生路的。哼，看来你是真的想见他。好。那你跟我来吧。姑娘，小心有诈。还是让属下去吧。怎么，怕了？看来你们丹凤轩也不过如此。你们在外面等着吧，他已经是强弩之末，不足为惧。我墙上这一百二十八幅图画，是专门对付你们丹凤轩的。这就是你为什么感到特别痛苦的原因。你要干什么？我已是病入膏肓、将死之人。我既然杀不了你的师傅水红勺，我就先杀了你，以祭奠先夫的在天之灵。真是正经之人，不像水红勺那个恶女人，准是妖法。你是被画中暗藏的杀机给震慑住了。按说以你的智慧和灵性，不会没法脱身，但是你已经没有时间了。你必将与老身一起，葬身于火海之中。干丫头，你上当啦！姑娘，姑娘，姑娘
，动不了，我动不了，狗奴才，动不了，你也送死。阮星，这次多亏了你。姑娘，这是属下应该做的。不过，你想说什么就说吧。属下有一事不明，凭姑娘的武功，别说这点火，就是一片火海，也绝困不住姑娘。难道这老太婆有什么妖术？那不是什么妖术。那是一种至高的武功，因为我毫无防备，所以才会落入他的圈套。正是人外有人，天外有天。那些画上都是他自创的绝世武功，论武功才智，他都在我之上。若不是他身患重病，我绝对不是他的对手。姑娘，到底是什么样的画？你看到了，也不会明白。我不想杀他，可他还是因为我死了，太可惜了。这有什么可惜的？他是我们丹凤轩的敌人，死不足惜。